Então vamos lá, Mourão, ô oh, Mourão, ô oh, vice-Mourão, vai lá. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, classificou como surreal a forma como as notícias sobre incêndios na Amazônia são divulgadas. Segundo ele, existem hoje 24 mil focos de calor na Amazônia, dentro de um universo de 5 milhões de quilômetros quadrados, dando a entender que ele acha esse número pequeno. Mourão acrescentou que desse total, 17% são os incêndios legais. As declarações foram dadas durante um evento online. Olha só um pouquinho, 17% são os incêndios legais, portanto isso. os 83% ou outros são ilegais, é isso? É um absurdo que as pessoas, em vez de dar destaque para 17% de incêndios legais, vale o Beni, fiquem dando destaque para 83% de incêndios ilegais. É incompreensível esse critério. Onde já se viu isso? É muito injusto. Né? Vai. O vice-presidente também defendeu que o Brasil amplia os mercados, inclusive com a União Europeia, já que, segundo ele, o acordo entre o Mercosul e o Bloco começou a fazer água. E, não, mas peraí, a notícia grave agora é essa. Então começou a fazer água mesmo, o grande acordo com o Mercosul. E começou a fazer água em razão da questão ambiental. Eu tenho chamado atenção para isso desde antes da posse do nosso gênio. Né? Lembrando que o Conselho da Amazônia, que o senhor preside, excluiu os governadores. Vocês fazem questão de fazer tudo errado. Depois, quando o resultado é ruim, vocês se surpreendem. Ai, siga. Mourão também afirmou que a relação entre o Brasil e a Alemanha está ótima, apesar de Angela Merkel ter feito críticas em relação à Amazônia. Segundo o general, isso não passou de ruído da imprensa. Ah, não, claro. Não, a gente é muito culpado. Inclusive, é o seguinte, a gente é culpado, inclusive... É, é, a gente tem essa mania, né, general? Em vez da gente dar destaque para os 17% de incêndios legais, a gente dá destaque para os 83% de incêndios ilegais. Não é verdade? Tá. É, a gente é assim mesmo. É, dá tempo de falar da 10 ainda? Dá. O governo Reinaldo tomou mais uma decisão polêmica em relação ao meio ambiente. O Ibama vai nomear... Ah, não, não, mas, ó, não, por favor, Bob, não tente me surpreender. Ah. <risos> Desculpa. O governo vai... O Ibama vai nomear um capitão do Corpo de Bombeiros, um militar, para o comando da unidade responsável pelo combate a incêndios ambientais. Sai Gabriel Constantino Zacarias, um servidor de carreira, e entra o capitão dos bombeiros do Distrito Federal, Antônio Pedro de El Bastos de Souza. O Ibama ainda não se manifestou sobre a troca, a mudança no combate do chamado Preve Fogo ocorre em meio à temporada das queimadas na Amazônia e também no Pantanal. Não, nada surpreendente, o chefe da Casa Civil no Brasil é um militar. Né? Ainda que Casa Civil não queira dizer em sentido recente o civil por oposição a militar, mas na origem a ideia é essa mesmo. Né? E nós temos lá um general quatro estrelas, né, da reserva agora, mas que comandava o Estado-Maior das Forças Armadas e foi ser chefe da Casa Civil. Né? Por que não botar no Ibama? Né? Faz sentido? Não. Mas, assim são as coisas. 